नमस्कार सपनाच किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत तर आज आपण बघणार आहोत लाल मिरची पावडर म्हणजेच लाल तिखट लाल तिखट म्हणजे आपल्या किचन मधील सर्वात महत्वाचा पदार्थ आहे रोजच्या भाज्या असोत चटण्या असोत किंवा कोणतंही चाट असो आपल्याला लाल तिखट हे लागतंच त्यामुळे आज आपण लाल मिरची पावडर घरच्या घरी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत चला तर मग वळूयात आपल्या किचनकडे तर इथे मी दोनशे पन्नास ग्रॅम लवंगी मिरची घेतलेली आहे ही कलरलाही असते आणि तिखटही असते तरीही मी यामध्ये शंभर ग्रॅम बॅडगी मिरची वापरणार आहे बॅडगी मिरची जास्त तिखट नसते पण याने आपल्या तिखटाला छान कलर येतो तर इथे तुम्ही बघू शकता ही मिरची जराशी ओलसर आहे यामध्ये मॉइश्चर आहे तर ही आपण थोडीशी गरम करून घेणार आहोत तुम्हाला जर गरम करायची नसेल तर तुम्ही उन्हामध्ये वाळवून देखील घेऊ शकता तर मी इथे थोडीशी मोठी कढाई घेतलेली आहे तर यामध्ये ही मिरची घेऊयात तर आता आपल्याला यामध्ये अगदी थोडंसं तेल घालायचंय तेल घातल्यामुळं मिरची आपली अगदी कमी वेळात पटकन गरम होते आणि अशा पद्धतीनं हलवून आपल्याला कमीत कमी चार ते पाच मिनिटांसाठी ही छान भाजून घेऊयात मिरची जास्त भाजली जाणार नाही याची काळजी घ्यायची कारण मिर मिरची जर जास्त भाजली गेली तर तिखट आपलं काळपट होऊ शकतं नसेल तर तुम्ही उन्हामध्ये देखील वाळवून घेऊ शकता तर अगदी चार ते पाच मिनिटांनंतर मिरची आपली थोडीशी गरम झालेली आहे तर ती आपण काढून घेऊया आणि उरलेली मिरची देखील भाजून घेऊयात ज्या खालच्या बिया आहेत त्या मी नाही आत्ताच घातल्या यामध्ये त्या आपण शेवटी भाजणार आहोत तर ही देखील मिरची आपण गरम करून घेऊया तर ही देखील मिरची आपली भाजून झालेली आहे तर ती देखील आपण काढून घेऊया आणि यानंतर आपण ज्या बिया ठेवल्या होत्या त्या आता भाजून घेऊयात मिरचीसोबत जर बिया भाजल्या तर त्या करपून जातात तर या बिया आपण काढून घेऊयात अशा पद्धतीनं ही मिरची आपली भाजून झालेली आहे तर ही आपली पूर्णपणे गार होऊ द्यायची आहे मिरची आपली गार होती आहे तोपर्यंत आपण एका कढईमध्ये एक मोठा चमचा धने भाजून घेऊयात यामध्ये आपण धने आणि जिरे घालणार आहोत एक तीन ते चार मिनिटांसाठी धने आपण भाजून घेणार आहोत तर इथे आपले धने भाजून झालेले ते काढून घेऊयात आणि त्याच कढईमध्ये आपण जिरे देखील भाजून घेऊया धने आणि जिऱ्यामुळे तिखटाला आपल्या चव थोडी वेगळी येते तर हे जिरेही आपले भाजून झालेले ते आपण काढून घेऊया आता आपण गॅस बंद करूयात इथे मिरची आपली थंड झालेली आहे आणि थंड झाल्यानंतर आपण बघू शकतो ही अगदी कुरकुरीत झालेली आहे कडक झालेली आहे तर आता आपण हे बारीक करून घेऊया तर इथे मी मोठं मिक्सरचं भांड वापरणार आहे मिरची आपण गरम करून घेतल्यामुळं ती पटकन बारीक व्हायला मदत होते तर इथे ही तिखट आपलं बारीक झालेलं आहे पण लगेच आपण हे भांड नाही उघडायचं कारण लगेच उघडलं तर ते आपल्याला ठसका येण्याची शक्यता असते त्यामुळे दोन ते तीन मिनिट आपण वाट बघूयात जवळपास दोन मिनिटांनंतर आपण बघू शकतो छान असं तिखट आपलं बारीक झालेलं आहे पण तरीही आपण हे चाळून घेणार आहोत तर अगदी बारीक चाळणीने म्हणजे ज्याला आपण सुजीची चाळण म्हणतात त्या चाळणीने हे आपण चाळून घेऊयात चाळणीमध्ये जो जाडसर भाग राहतो तो आपण पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करणार आहोत आणि इथे आपण बघू शकतो असं छान असं तिखट आपलं तयार झालेलं आहे अगदी बारीकही झालेलं आहे आणि कलरही छान आलेला आहे अशाच पद्धतीनं इतरही मिरच्या आपण बारीक करून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण भाजून घेतलेले धने आणि जिरे घालूयात आणि भाजून ठेवलेल्या बिया देखील यामध्येच घालून घेऊयात आणि याला बारीक करूयात तर बारीक केलेलं तिखट आपण चाळून घेऊयात आणि चाळणीमध्ये उरलेला जो भाग आहे तो मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये घेऊन आपण ते बारीक करून यामध्येच घालणार आहोत तर अशा पद्धतीनं तिखट आपलं तयार झालेलं आहे अगदी बारीकही झालेलं आहे आणि छान असा कलरही आलेला आहे तर आता हे तिखट आपण काचेच्या बर्डीमध्ये भरून ठेवणार आहोत पण त्याआधी आपल्याला मी इथे थोडासा हिंग घेतलेला आहे आधी आपल्याला बर्णीमध्ये हिंग घालायचा आहे तुमच्याकडे जर खडा हिंग असेल तर तो घातला तरी देखील चालेल आणि आता मग आपण यामध्ये हे तिखट भरणार आहोत हिंगामुळे तिखट आपलं वर्षभर टिकतं अजिबात खराब होत नाही तर मी इथे दोन छोट्या बर्ण्यांमध्ये तिखट भरलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता कलरही अगदी मस्त आलेला आहे आणि अगदी विकतच्या तिखटासारखं हे तिखट झालेलं आहे तर बघितलं ना तुम्ही हे लाल तिखट घरी बनवणं किती सोपं आहे तर तुम्ही पण हे नक्की करून बघा आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा 
आणि अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल बटन नक्की प्रेस करा त्यामुळे मी अपलोड केलेल्या रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल पुन्हा लवकरच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत तोपर्यंत धन्यवाद